di protezioni pesanti, casco con la gratta. Qual è il miglior casco con la gratta per il Krav Maga? Non sto a parlare dei caschi eh, normali senza gratta perché chiaramente quelle, il materiale che si utilizza per esempio negli incontri amatori di pugilato secondo me va benissimo anche shock. Eh, può andare bene anche quello che si utilizza negli incontri di, di taekwondo o kickboxing eh, insomma, in, questo, in questo settore possiamo prendere a mani bassi diverso per quanto riguarda le gratte invece ci sono fondamentalmente tre tipi di gratta una è un tipo di gratta in acciaio e due tipologie di gratta in plastica una che copre semplicemente con delle bande in plastica e un'altra che copre completamente ehm, e ha dei, dei fori per la, per la respirazione, alle volte ha dei più piccoli fori aggiuntivi. Allora, iniziamo con quelli che sono gli elementi importanti. Intanto il tipo di casco, il tipo di materiale, deve essere anche shock, quindi deve, deve offrire una buona resistenza all'impatto e disperdere l'impatto. Non in termini assoluti, nel senso che un po' il colpo si deve sentire, se no eh, praticamente non stiamo simulando, o meglio, se, se la protezione è praticamente identica alla protezione che ti dà un casco da moto tanto vale che per quelle simulazioni in quanto aggressore utilizzi il casco da moto si può fare si deve fare in certe situazioni non, non va bene per la pratica regolare in palestra il, il tipo di gratta in acciaio è molto buona molto solida e ha sicuramente il vantaggio di uh, proteggere bene per contro e di, di garantire una buona visibilità, buona non assoluta, ma d'altronde in una situazione di combattimento per via dell'effetto tunnel comunque non si ha una buona visibilità. Il casco con la gratta ha un, uno svantaggio però, normalmente essendo bombato eh, consente all'avversario di poter colpire diciamo, un, con un vantaggio di 1 2 cm. Non è un gran problema, ma è un problema se vogliamo allenarci bene bene sulle schivate e sulle distanze perché chiaramente il feedback che riceviamo non è realistico e quindi il tipo di colpo non lo riceviamo prima anche se magari abbiamo fatto una buona illusione e offre una protezione maggiore se si combatte con i bastoni combatti ma attenzione almeno per quello che ho visto io qualsiasi casco con la gratta in acciaio eh, consente il passaggio eh, se uno è particolarmente sfigato dei colpi di punta di bastone e sicuramente dei colpi di coltello l'unico modo per poter combattere in questo modo questo tipo di oggetti, questo tipo di dinamiche e in perfetta sicurezza utilizzare i caschi da scherma 1600 Newton che tengono anche le botte di bastone eh, a pieno contatto. I caschi con la gratta in plastica ma con soltanto la banda vanno bene, i colpi si sentono un pochettino di più, hanno il grosso vantaggio spesso di essere piuttosto leggeri quindi più facile da trasportare, si possono comprimere per cui stanno meglio anche in borsa per un istruttore che volesse farsi un set di caschi stanno meglio all'interno delle casse, casse perché ce ne stanno di più semplicemente mentre quelli con la gratta in plastica a visiera diciamo personalmente li sconsiglio perché si appartano perché per contro hanno il grosso vantaggio che ci potete lavorare anche con il coltello quindi bisogna vedere, bisogna vedere dipende un pochettino da che cosa ti serve